মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে ডক্টর ইউনুসের পক্ষে বিশ্ব নেতাদের বিবৃতির সমালোচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্বান জানিয়েছিলেন দেশে এসে সেই বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের তাদের যদি আদর দাওয়াত থাকে তারা লয়ার পাঠাক এবং যার বিরুদ্ধে মামলা তার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তারা খতিয়ে দেখুক তারা এসে দেখুক যে সেখানে কোনো অন্যায় আছে কি না এই আহ্বানে সারা দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এমনটা জানিয়েছেন ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা চান তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে অবশ্যই আমরা স্বাগত জানাই এবং এটা একটা ভালো উক্তি নেবিচারের পক্ষেই উনি একটা কথা বলেছেন একটা পর্যবেক্ষক আসতে হলে তাকে আসতে হবে তাকে ভিসা নিতে হবে সরকারের কাছ থেকে সে ভিসা পেতে হবে তাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কি কারণে আসতেছে সে সেই ব্যাপারে আসতে পারবে কিনা কতজন আসবে সেগুলি করবে এগুলি তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে কি হচ্ছে এই যে এত বিবৃতি এত অ্যাক্টিভিজম অ্যাক্টিভিটি পশ্চিমের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে এই সব কিছু কি বাংলাদেশ নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের উপর যে একটা চাপ প্রয়োগ করার পশ্চিমা প্রয়াস সেটার অংশ নাকি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারেস্টিংলি আই ডোন্ট হ্যাভ আ ডেফিনেট অ্যান্সার কনক্রিট থিওরি আমি নিজে কনফিউজ বোধহয় চেষ্টা করে যাচ্ছি স্টিল দুর্দান্ত তো চাঁদটা um so what do you mean sheta hocche je wester karmakando era khub jor boddho bhabe kaaj kore khubi jor bedhe chole ora jokhon jutho boddho hoye dol bete jot pakaye name mane em kora bhabe jot pakaye ra apnar ukraine juddho niye ekta hater gache udharan ki ekta obostha west kemne jor bete gelo ekebare der bishwabidyaloye theke shuru kore je gular sathe rajnitir kono kichu thaka uchit na shegulo ekebare merchandise company theke apparel company theke shuru kore bank bima theke shuru sob ek jhot bethe neme porche ebong eta hoyteche apni eta diye just ekta dharona nen ukraine juddho niye je eta national interest er sobche boro ekta byapar ukraine juddho ta so oita sobcheite highest magnitude era jhot boddho hoye chapaye porche pura west কিন্তু ঘটনার যদি গ্র্যাভিটি আর একটু কম হয় তখনও জোরবদ্ধ হয়ে এগুলো ঝাঁপায় পড়ে সকল ইস্যুতে তখন হয়তো এত জোরবদ্ধ হয়ে ঝাঁপায় পড়বে না এত ইনভলভমেন্ট থাকবে না গ্র্যাভিটির উপর নির্ভর করে কিন্তু এদের একটা অ্যাটিউড আসে এই টাইপের একদম জোরবদ্ধ হয়ে ঝাঁপায় পড়ার অ্যাক্টিভিজমের নেমে পড়ার কথা হচ্ছে যে এদের অ্যাটিচিউড দেখি আর কি যে এরা এরকম করে সো আমেরিকার যদি একটা সরকারি পলিসি এরকম হয় বাংলাদেশে এবার নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় তাইলে ইট উইল নট সারপ্রাইজ মি যে আমেরিকার সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে সবার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যাবে না সবাই হঠাৎ করে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে খুব ইয়ে হয়ে পড়ছে এরা হ্যাঁ কী বলবো অ্যাক্টিভ হয়ে পড়ছে এবং খুবই সচেতন হয়ে উঠছে এমন একটা নাটক শুরু করে দেওয়া অসম্ভব না সো সেই জায়গা থেকে এই যে একশো ষাট বিশ্ব নেতার চিঠি এই সারা পৃথিবীর এইগুলো সব নোবেল ল হেড হেড এগুলো সবই চামবাজ এগুলো সত্যি কথা বলতে যা হোক তবে এরা সবাই স্ট্যাবলিশমেন্টের পশ্চিমের স্ট্যাবলিশমেন্টের ন্যারেটিভকে খুবই পোক্তভাবে জোট বেঁধে এরা সার্ভ করে সেটা যদি আপনারা জেনে না থাকেন খবরাখবর ফলো না করেন খুবই দীর্ঘমেয়াদ এবং খুবই ইনক্রি ইন্টিমেটলি আর কি মানে ইন্টিক্রেটলি ইন্ট্রিকেটলি হ্যাঁ তাহলে বোঝা মুশকিল আর কি এদেরকে সো এই জায়গা থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি এদের এই অ্যাক্টিভিজ অ্যাক্টিভিটি এটা অ্যাক্টিভিজম কি না রাইট সো সেখান থেকে যেহেতু আমেরিকান সরকার বাংলাদেশ নিয়ে অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে সুতরাং এরাও খুব কাম দেখাচ্ছে কিনা একেবারে বুদ্ধিজীবী টু বিশুশীল সমাজ সুধার নেমে গেছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের জন্য ইফ ব্যাপারটা যদি এরকম না হইতো যে এখন আমেরিকা বাংলাদেশকে নিয়ে এরকম অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে না তখন লেটমি পুট ইট দিস ওয়ে যে তখন তারা একই রকম অ্যাক্টিভিটি দেখাইতো কি না মেবি এস মেবি নো রাইট ওই যেটাই বলার চেষ্টা করতেছে যেদের এই অ্যাক্টিভিটি টাইট কি না নাও ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের একটা আন্তর্জাতিক অ্যাকসেপ্টেন্স আছে সকলের কাছে সো ইফ ইউ আস্ট মি আমি স্টিল এই দুইটা বিষয়কে ডিসোসিয়েটেড রাখবো কিন্তু ইন মাই মাইন্ড আমি স্টিল কিপিং অ্যান আই যে এরা 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 পশ্চিমের ন্যারেটিভকে সাপোর্ট করার জন্য এই নাটকগুলো করতেছে কি না নাকি ইন্ডিপেন্ড মানে এর সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ কোনো উদ্দেশ্য কি না নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি জাস্ট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস একজন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটার সম্মানী ব্যক্তি সবাই সম্মান করে সো ওই জায়গা থেকে জাস্ট কথা বলতেছে আই উড সে আমার থিওরি এত কিছু বলার পর আমার থিওরি হচ্ছে যে এটা নির্বাচনের সাথে সম্পর্ক নাই সরকারকে চাপে রাখার সাথে সম্পর্ক নাই আমেরিকার পলিসি কে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কানামি করতে দলবাজি করতে নেমে পড়ছে ওই সব না এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা তাদের এটা ইয়ে এবং সেটা আমি আরেকটু ডেলভ করে সেটা প্রমাণ পাইছি সেই আমার অবস্থানের পক্ষে সেটা হচ্ছে যে এই নেতারা কিন্তু চিঠি একশো জন যে এরা কিন্তু এই প্রথম চিঠি দিল না 
চল্লিশ জন আজকে থেকে কত প্রায় বছরখানেক আগে চল্লিশ জন হয়তো সেরকম বিশ্ব নেতা নোবেল রেকর্ড মিলে একটা চিঠি দিয়েছিল সেটার ফলো আপ হিসেবে এই চিঠিটা এখন একশো ষাট জনের সো তখন তো আমেরিকান সরকার কোনো চাপ তৈরির ব্যাপারে কোনো অ্যাটলিস্ট এক্সটার্নাল ভিজিবল কোনো অবস্থান নেয় নাই তখন তো তারা চিঠিটা দিছে সেটার কন্টিনিউশন যদি এটা হয় তার মানে এটা বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নেসারেলি হয়তো করা হচ্ছে এটা করা হচ্ছে জাস্ট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে অন্যায় অবিচার হচ্ছে সেই জায়গা থেকে ওকে তো এটা অবশ্যই এতক্ষণ সময় নিয়ে কথা বলছি এটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট যে এখানে কি হচ্ছে এখানে কি উদ্দেশ্য করা হইতেছে এটা সরকার উপর চাপ প্রয়োগের অংশ কিনা নাকি জাস্ট একটা কো ইনসিডেন্স যখন আমেরিকান সরকার চাপ দিচ্ছে তখন এরকম ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের পক্ষে এতজন কথা বলছে যে এটা কাইন্ড অফ অ্যাপিয়ার্স যে তারাও চাপ প্রয়োগের পার্টিসিপেট করতেছে সেটা সম্ভব না আচ্ছা নাও সেটার পর সেকেন্ড যেটা এখন সাম্প্রতিক আলোচনার বিষয় যে বারাক ওবাবা এবং হিলারি ক্লিনটন হচ্ছে তাদের ডেপুটি পাঠাবে তদন্তের কাগজপত্র দেখার জন্য দাবি করছেকে এই দাবি করছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের আইনজীবী এই দাবিকে কোটটুক বিশ্বাস করবো আমি ঠিক বুঝতেছি না কারণ হচ্ছে হইতে পারে কিন্তু একটু একটু ওভার দ্য টপ লাগতেছে মানে আমি প্রথমবার যখন খবরটা শুনি শুনে আমি একটু হতচকিত হয়ে গেছি যে কী বলে সেই কাছে না তখন উন্মাদের মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো অনেক রকম কথাই বলেন নাসিং নিউ সারা পৃথিবী যেন ওনারা এম্বাসি থেকে খোঁজ খবর পায় না যে প্রধানমন্ত্রী কোথায় কী বলে বেড়াচ্ছেন আমেরিকারা একটা কথা বলছে যে কাগজপত্র দেখতে হিলার ক্লিনটন বারো কমার সাথে সাথে হ্যাঁ আমরা লোক পাঠাচ্ছি দেখতে একটু ওভার দ্য টপ লাগতেছে আমার কাছে হইতে পারে না তা নাই বলছে একটু ওভার দ্য টপ একটু ওভার দ্য টপ হয় এবং হচ্ছে যে স্পেশালি এটা মানে শিষ্টাচার রাষ্ট্রাচার বহির্ভূত হয়ে যায় আর একটা দেশের ইন্টারনাল ব্যাপারে তো কমেন্ট করেই কিন্তু কমেন্ট সারা পৃথিবী সবাই সবার ইন্টারনাল ব্যাপারে কমেন্ট করে বেড়ায় কিন্তু কীভাবে কমেন্ট করলে শিষ্টাচার বহির্ভূত হয় না সেভাবেই কমেন্ট করে রাইট সো এই দেশের একটা বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে তারা অনাস্থা দেখাচ্ছে সেটা কিন্তু সরাসরি বিচারিক প্রক্রিয়ায় ইনভলভড হওয়া এটা আর একটা বাইরের দেশের তাদের লাইক তাদের হওয়ার কিন্তু কোনো ইয়ে নাই আইনিভাবে কোনো সুযোগ আইনিভাবে বলতে যা হোক সো সেটা একটু ওভার দ্য টপ হয় এরকম রেসপন্স করার কথা না অ্যাগেন করতে পারে কিন্তু একটু একটু শকিং যেহেতু আমার কাছে দুইটা রেফারেন্স পয়েন্ট নাই যেহেতু আমার কাছে ভ্যারিফাই করার মতো দুইটা সোর্স নাই একজনের মুখের কথা শুধুমাত্র ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের আইনজীবী আর কোনো সোর্স পাওয়া যাচ্ছে না আমি নট শোর আমি এটাকে কুটটুক ইয়ে দিব ওয়েট দিব বিশ্বাস দেবো নাকি উনি ইয়ে বলতেছেন মিথ্যাই বলতেছেন বা বানায় বলতেছেন নাকি আই ডোন্ট নো দ্যাট রাইট একটু 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 ওভার দ্য টপ লাগতেছে আমার কাছে কথা হচ্ছে যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে সরকার এরকম শুরু করলেন কি না এ ব্যাপারে আমার একটা ইন মাই মাইন্ড একটা থিওরি ছিল আমি অফিসে যেতে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতেছি জিনিসটা নিয়ে এবং তখন আমার মাথায় যে চিন্তাটা আসছে এক্স্যাক্টলি এই থিওরিটা পাইলাম আরেকজনের কাছে পাওয়া আমি আরেকটু এখন বোস স্টার্ট ফিল করতেছি এই থিওরিটার ব্যাপারে আমি ভাবতেছিলাম আর কি যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ব্যাপারে সরকার কোনো কারণে থ্রেট ফিল করতেছে কি না কারণ এখন আবার আরেকটা বাতাসে আলাপ আছে যে আবারও আমেরিকা সরকার ওয়ান ইলেভেনের মতো একটা মধ্যপ্রত অন্তর অন্তর্বর্তীকালীন একটা মানে রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে কাউকে আনার চেষ্টা করবে মিলিটারি ব্যাক্ট বা মিলিটারি ইয়ে এরকম ওয়ান ইলেভেন একটা ঘটানোর একটা চিন্তাভাবনা আমেরিকার আছে এরকম একটা কথা একটা বাতাসে আসে ট্রু আর ফলস সেটা অন্য কথা আছে একটা কথা এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং সুশীল সমাজটা প্রচুর সুশীল সমাজ দেখা করছে আমেরিকার এম্বাসি রাষ্ট্রদূতের সাথে বারো তেরো জন মিলে ওর দাদার ওয়ে অ্যারাউন্ড রাষ্ট্রদূত দেখা করছে ওনাদের সাথে মূলত এই কারণেই আরেকটা আলাপ একটু ডালাপালা ছড়াইছে যে আপার ওয়ান ইলেভেনের মতো একটা কিছু করতে চাচ্ছে কিনা সো সেই প্রেক্ষাপটে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ওয়ান ইলেভেনের রাজনীতিতে আসতে চাইছেন এখন আবার উনি আসবেন কি না বা ওনাকে কোনো অফার করা হয়েছে কি না ইন্টারনালি সরকারের কাছে কোনো তথ্য আছে কি না নাকি কোনো তথ্য তত্ত্ব কিছু নেই এমনি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস করা থ্রেট মনে করতেছে যেহেতু আর একটা ওয়ান ইলেভেনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই জায়গা থেকে কাটা নির্মূল করার জন্য ইউনুসের পিছনে লাগছে লেগে কারণ এই সরকার তো হইতেছে জাতকেই হইতেছে পথের কাটা মনে করে তাকেই হইতেছে মামলা দিয়ে ফাঁসি দিয়ে জেলে ভরে রাখে মানে নিজ নির্বাচনে আসতে দিবে না এই মানে কোনো ফেয়ার প্লে নাই আর কি মানে সো সরকারের কি ওই পথে হাঁটতেছে যে খালদা জিয়া জেলে তারেক রহমান হইতেছে কি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ফেসবুক থেকে সব ইয়ে নামানো হচ্ছে কি জানি বলে বক বক্তৃতা বিবৃতি নামানো হচ্ছে প্রচণ্ড অ্যাক্টিভলি সরকার করতেছে এগুলো রিসেন্টলি খবরা খবরে আসছে আদালত থেকে রায়টাই হ্যাঁ হ্যাঁ আদালত ওকে এগুলো করে বেড়াইতেছে জামাতা সবাই মেরে ভরে রাখছে সো বিন মোটামুটি সরকার সরকারে যারা ইয়ে আছে নির্বাচন খালদা যে নির্বাচন করতে পারবে না তারেক রহমান নির্বাচন করতে পারবে না সব পথ কেউ নাই
আরেকটা প্রেক্ষাপটে ডক্টর মাহমুদ ইউনুসকে কোনো কারণ নোরা থ্রেট মনে করতেছে লেজিটিমেট কারণ থাকুক বা না থাকুক করতেছে কিনা সেই পথের কাটা দূর করার জন্য এত মামলা ঠেসে একশো আটান্নটা মামলা দিছে একশো আটষট্টিটা না বোধ হয় এত মামলা টামলা দিয়ে একটা মামলা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঢুকাবে কিনা এগুলো সামনে ধরে রাখছে বোঝার জন্য যদি মনে হয় যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আবার পলিটিক্স এখানে সক্রিয় হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করবে আমেরিকা তাহলে ফট করে ঢুকায় রাখবে জেলে জানি উনিও না আসতে পারে নির্বাচনে ওই রাস্তা করার ধান্দা করতেছে দেখে এত মামলা হওয়া শুরু হয়েছে কিনা জাস্ট কাইন্ড অফ ক্রস মাই মাইন্ড ক্রস মাই থট ফর ওয়ান্স এবং ইন্টারেস্টিংলি দেখলাম যে কে জানি দেখলাম তারপর একই কথা বলতেছেন একই থিউরি দিচ্ছেন ও মুনির হায়দার বোধ হয় দ্য গ্রিন চ্যানেলের মুনির হায়দার সম্ভবত সম্ভবত উনি মনে হয় বললেন কথাটা শুনে আমি খুব মজা পেলাম এবং আর একটু অ্যাম্বলডেন ফিল করলাম যে ও তার মানে যে মাথার চিন্তা আর আমার মাথায় আসছে হয়তো পুরোপুরি ভিত্তিহীন না কারণ ওনারা তো অবশ্যই রাজনীতি নিয়ে অনেক বেশি বিশ্লেষণ করার সময় দেন সো এবং মনির হায়দার আমি তো আলোচনা করছি মনির হায়দার এবং শাহেদ আলম ফেয়ার রিলেটিভলি ফেয়ার মনির হায়দার তা ওনার দুজনে রিলেটিভলি ফেয়ার অবস্থান সরকার বিরোধী অবস্থান অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট অবস্থান কিন্তু আমার অবস্থান অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট অবস্থান ওই যার কারণে বিএনপির শতানগুলোর সমালোচনা করেন কারণ এইগুলোও কিন্তু এস্টাবলিশমেন্টই ক্ষমতা নেই কিন্তু এস্টাবলিশমেন্ট বদমাইশ তো এই জন্য আর একটু বলতেন ফিল করলাম যে মেবি তাহলে এই থিরুট একেবারে ভিত্তিহীন না বাজে চিন্তাটা মাথায় আসছে আমার হয়তো হয়তো একেবারে ভিত্তিহীন না উলসে সবচেয়ে ফানি পার্ট হইতেছে বাংলাদেশে হইতেছে কি জানি বলে আইনের শাসন কায়েম হচ্ছে আর কি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী দল এবং সকল সরকার বিরোধী ভয়েসের বিরুদ্ধে হচ্ছে আইনের শাসন কায়েম হচ্ছে এবং বিদেশেদেরকে ঘুরে ঘুরে বলে আবার দিতেছে কে জানি বলছে প্রধানমন্ত্রী বলছে না কে জানি মন্ত্রী মনে হয় বলছে যে যে ওইসব দেশে ওরা যেসব কথা বলে তাদের দেশেতেও হইতেছে আইনের শাসন আছে আমরা আশা করবো তারা আমাদের দেশেও তারা হইতেছে আইনকে আইনের পথে চলতে দিবে তাদের দেশের মতোই তাদের দেশের মতোই যদি চলতে দিত বা তাদের দেশের মতো যদি চলতো তাহলে আজকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলাগুলো হতো না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস আর যিনি বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন উনি মন্ত্রী হইতে পারত না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কোনো কিছু ওইসব দেশের মতো হয় না এবং হয় না সেটা ওনারাও জানে এবং জানে দেখেই যা হচ্ছে রা হচ্ছে আর কি